。小关，小秋，你也来了。啊，我是收到邀请函，你呢？我也是啊，是方氏集团董事长助理叫我来的。我也不知道为什么，可能之前在温州一起工作室吧。哎，这个场面还蛮大的，居然还铺了红地毯。你也认识李瑟峰？当然，地产巨鳄嘛，在商场上呼风唤雨的。就因为这个才来的，对不对？时刻都不忘记抢生意啊。<笑>既来之则安之，既然我们两个都落单了，那就结伴进场吧。不要了啦。小关，谢小姐。嗯，你们两个一块来的，快走吧，夫人等急了。哦，这边。嗯，走吧。哎妈，哎呀，求求你了，宝贝儿，再坚持一下，李三峰就在那边啊。我很难受啊。真的这么难受啊？你看看这么大的场面，我只要你坚持两个小时，也不用三个小时了，好不好？就两个小时啊！你支持支持我呀，贤内助，好吧？夫人，嗯，他们到了。啊，行，我给你们介绍一下，这是萧关，我儿子。这是你瑞查伯伯家的两个孙子，王继川和王立川。姑娘，你是？我是谢小秋，谢小秋，萧关的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。啊，初次见面没有什么见面礼，这个是上一代留给我的玉镯子，送给你吧，希望它给你带来好运。那怎么行啊？姨，这太贵重了。拿着吧，小关，你好好带它。What a dramatic evening！ 呵呵，这个萧关终于把我们从 Lisa 手中解脱出来了。我去睡觉了。干什么啊？愁眉苦脸的。这 Annie 是你自己推给萧关的。我替他们开心。替他们开心？你别自己骗自己了。一路上回来闷不吭声的。我告诉你啊，你不要只光个子高，你情商也得高啊。你干脆把事情说清楚，我相信他会理解的，他不会 care 的。I care。喂，哎，蹲奶人呢？小关的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。别自己骗自己了。再见，小秋。立川。立川
官让你来看我吗？我是特地来还您这只镯子的。谢谢你。谢谢我。虽然我不认识你，但是我想谢谢你这些年对萧官的关照。我儿子很喜欢你，也看得出来，你身上。一定有很多值得他喜欢的地方。可惜，你喜欢利川。虽然喜欢的程度有轻有重，我想萧观在你心目当中，不会一点分量都没有吧？我们是同事，也是很好的朋友。就这样。除了经济实力，李川跟萧观是没法相比的。虽然他是著名的建筑师，可是体弱多病，又有残缺。海子，你坐。等你年纪再大一点，你就会明白，一个男人的活力对女人的幸福有多关键了。夫人，你听我说完。我这些年风风雨雨，像一个男人那么拼杀，心里疲惫了，所以我决定从今天开始，要把我的担子逐渐移交给萧管，凭他的能力，我的帮助。他一定会在地产界做出很大的基业。利川能给你的，萧观都能给你，只会多不会少。夫人，其实萧观对我来说真的是一位不可多得的兄长，还有朋友。但是我对他的感情，不是爱情。他和,和利川不论哪一个人。对我来说都不是一件可以估价的商品，所以我不想拥有使用权，也不想拥有所属权。爱情的本质不就是价值的判断吗？你喜欢一个人，不就是因为他身上有值得你喜欢的地方吗？如果利川是一个身无分文的瘸子，你能爱他吗？可是这个世界上没有“如果”两个字，每个人从出生就带着不可逃避的印记。我觉得只要你好好把上天给你的这些用了，其实也就此生无憾了。利川就算他什么都没有，他也有他的爱好，还有他的事业，他可以在设计中寻找满足，在创作中寻找快乐。我觉得他不是一个悲惨的人。小关，没把你看错，你还真是个执着的孩子。像我年轻的时候。为了坚持自己不顾一切，你在爱情上也是不动摇的。我喜欢你，我希望你给萧观一点时间，给他一个机会。慢慢的，你会爱上他的。如果不是发自内心的爱情，我想应该谁都不想要，萧观也是。而且这样对他并不公平。我错了，为什么这么晚才知道自己错了？年轻的时候，什么机会都不想错过。可是错过了一个母亲最美好的时光，夫人，我可以去帮您劝劝萧观。不用，我自己有办法。嗯。